Hello friends, my name is Professor Zadho Piyal. Today we are dealing with the identification of cracks and methods to repair the cracks. Okay. So a careful study of the location of the cracks, their width and the depth help in dealing with the diagnosis of the different types of cracks. Cracks are cracks repair cracks. The repair cracks are repair cracks. The identification is uh, the cracks are source of the cracks. The reasons are crack developed. The cracks are the cracks are repaired. So, the cracks are the cracks are repaired. The cracks are repaired. The cracks are The cracks are repaired. The cracks are The cracks are repaired. The The cracks The cracks are repaired. The The as soon as a crack is noticed, uh, it is advisable to observe the same to know whether the crack is stable or changing its size. When the cracks are developed due to the change in temperature, such cracks change in a, a which with a period of few days of formation. The change in width of the crack can be easily detected with the help of the uh, telltales. Okay. In this system, a piece of the flat gas is spanned across the crack and it is stuck to the wall at its end with a mortar okay the device is also known as a uh, delta uh, if the cracks widens and the glass pieces will sh uh, show a crack in cases of the crack the structure reduces in width and the glass pieces will crack by the bulky in order to know the extent of the increase or the decrease in size of the width of the crack it is necessary to the use two pieces Crack identification करने साथी, crack ची direction अपन check करने साथी, एक method use के लिए आस्ते पा, crack ची direction जान गेने साथी की बात तो crack किती पूरा develop होते हैं, जान गेने साथी अपन तय crack में एक glasses चीजें कई piece आस्ता, तय अपन तय चमते ही करते पा, ठीक है, जर crack जर wide होना रहसे, तो ते glass piece में एक crack आप लोग पहला मत आशा पद्धति ने अपन आईडेंटिफिकेशन करो शब्द तो क्रैक्स। जर त्या क्रैक्स ही जर बिल्कुल जर जास्ता से तो त्या सिचुएशन में जब अपन दोन पीसेस यूज़ करो शब्द। आशा पद्धति ने अपन आईडेंटिफिकेशन करो शब्द तो क्या? ठीक है तो जैसा टेक सेपरेट ऐसे डिवाइस नस्ता, अपन ही एक मेथड अपन एडॉप करो तो � the repairing करने methods are first one is the epoxy injection second one is the rooting and the sealing of the crack third one is the concrete crack repair by the stitching fourth one is the drilling and plugging method fifth one is the gravity filling method and grouting method or the crack repair these are the some of the methods which is uh, generally adopted for the repairing of the cracks okay so first one is the gunniting method so this is the technique of the forcing or the ejecting through the cement gun on the uh, intimate mixture of the cement and the fine aggregate and the other applying shot into the place of by means of the compressor. This technique is not only used to make the surface waterproof but it is also applied for the reconditioning uh, old concrete brick masonry wall which are uh, deteriorated either due to the climatic effect or the bad workmanship. Okay, so it is the process of applying the cement and the sand that is the 1 is to 3 in a mixture under the pressure of the 20 to 30 newton per centimeter square on a concrete surface in order to repair the concrete work. It is the process of the repairing the concrete work or the damaged surface using the mortar under the pressure. Gunniting is the process of applying the mortar pneumatically. So application, so the, this technique is applied. This technique is not only used to make the surface waterproof but also the applied the reconditioning of the old concrete brick masonry wall which is deteriorated either uh, due to the climate effect or the bad workmanship. The operation is carried out by the use of the machine known as a cement gun and the assembly broadly consists of the machine having the arrangement of the mixing material and a compressor for the forcing the mixture under the pressure through 50 mm uh, diameter flexible house pipe. Okay. The house pipe is, has a nozzle and it is free, free end to which the water is supplied under the pressure through the separate connection. Okay, so in this way we can be um, feel the crack uh, in the buildings or in the in the wall. Okay, so it is the process of applying the cement and the sand. Okay, basically. So this is the diagram of the gunniting method. Okay, in this the show it shows it 
it shows the various components of the uh, machine uh, cement uh, fine aggregate can be mixed uh, and uh, feed into the machine okay so water tank is also attached to it uh, air compressor is also attached to it and uh, there is also a nozzle water control wall is also uh, there okay so upon tap wall ne upon water control kuru shakta compressor ne upon the uh, mixture ahe the surface put upon eject kuru shakta okay the surface is treated is firstly thoroughly clean of dirt ज्या सरफेसवरती आपल्याला रिपेअरिंग करायचं आहे त्या सरफेसचं जे काही क्रॅकर्स असतात त्या पण त्याचं डर्ट जे असतं डस्ट असतं ब्रीज असतं लूज पार्टिकल्स असतात त्या पण चांगल्या पद्धतीने त्याची साफसफाई करून घेतो त्याच्यानंतर मिश्रण तयार करतो वन इस टू थ्री प्रपोर्शनमध्ये सँड अँड सिमेंटचं त्या मशीनमध्ये फीड करतो आणि त्याच्यानंतर ते जे गन असतं त्या गनने आपण काय करतो त्या सरफेसवरती त्या अप्लाय करत असतो अशा पद्धतीने गन आयटिंग मेथडने आपण क्रॅक्स आपण रिपेअर करू शकतो ओके नेक्स्ट वन इज अ ग्राउटिंग मेथड इट इज द प्रोसेस ऑफ द प्लेसिंग द ग्राउट मटेरियल सिमेंट्स अँड अँड ॲडमिक्सर इफ एनी जर काही आपण ॲडमिक्सर जर त्याच्यामध्ये यूज करणार असू तर त्यावेळेस ते सिमेंट सँड अँड ॲडमिक्सर ह्या तिघांचं मिश्रण घेऊन आपण ते क्रॅक्स फील करतो इन एक्झिस्टिंग क्रॅक्स ऑर द कॅविटीज ऑफ द थीन मॉटर यूज टू फील द क्रॅक्स अँड द कॅविटीज इन द मेझनरी द प्रोसेस ऑफ द प्लेसिंग अ ग्राउट मटेरियल इन टू द कॅविटीज ऑफ द कॉन्क्रीट ऑर द मेझनरी इज कॉल्ड एज अ ग्राउटेल ओके या मेथडमध्ये आपण काय करतो हे जे मिश्रण तयार करतो हे जे मिक्सर तयार करतो ते आपण त्या क्रॅक्समध्ये आपण फीड करतो फील करतो प्लेस करतो त्या मेथडला म्हणायचं ग्राउटिंग मेथड ओके सो दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ द ग्राउटिंग मशीन विच शोज द डिफरंट कॉम्पोनंट वॉटर टँक हाय प्रेशर वेअर कंप्रेस ग्राउट मटेरियल ग्राउट मिक्सर ग्राउट पम्प गेट ग्राउटेड कॉलम ओके ओके नेक्स्ट वन इज अ इपॉक्सी इजेक्शन सो इपॉक्सी इजेक्शन इज अ मेथड यूज टू क्रॅक क्रॅक्स ॲज अ नॅरो ॲज अ झिरो पॉईंट झिरो झिरो टू इंच म्हणजेच शून्य पॉईंट शून्य पाच मीटर द टेक्निक जनरली कन्सिस्ट ऑफ द एस्टॅब्लिशिंग द एंट्री अँड द व्हेंटिंग पोर्ट्स ॲट द क्लोज इंटरवल्स अलॉंग द क्रॅक सीलिंग द क्रॅक्स ऑन एक्सपोज सर्फेस अँड इजेक्टिंग द इपॉक्सी अंडर द प्रेशर ओके तर ह्या डायग्राममध्ये दाखवल्याप्रमाणे जर एखाद्या वॉलमध्ये जर एखादा क्रॅक जर डेव्हलप झालेला असेल आणि तो जर क्रॅक जर आपल्याला फील करायचा असेल तो क्रॅक आपण फर्स्ट ऑफ ऑल आपण द ब्रशने वायर ब्रशने आपण ते साफ करून घेतो त्याच्यामध्ये जे लूज पार्टिकल असतील डस्ट असेल ग्रीज असेल ते आपण साफ करून घेतो साफ केल्यानंतर आपण ड्रिल मशीनने आपण त्या क्रॅक्स ठराविक अंतरावरती आपण ते ड्रिल करतो आपण जो नोझल असतो तो नोझल त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करतो ओके नोझल इन्सर्ट केल्यानंतर म्हणजे जे पाईपसारखं एक असतं त्याला एक एका एंडला नोझल प्रोव्हाइड केलेला असतो ओके डिप्पल प्रोव्हाइड केलेला असतो तर त्याच्यामध्ये ते इन्सर्ट करतो आपण आणि जो नोझल गन जी राहते आपली सिमेंटिंग करण्याची म्हणजे त्याची पाईपाचा जो एक एंड असतो ते आपण त्याच्याने हे करतो पहा जसं की आपण पाहतो पहा की एखाद्या सायकलमध्ये जर आपल्याला हवा भरायची जर असेल तर जो पंप असतो तो पंपाचा जो पाईप असतो जसं आपण फिट करतो त्या याच्या रिमला त्या टायरला त्याच पद्धतीने हे नोझल्स त्या ठिकाणी आपण काय करत असतो ते फिक्स करत असतो आणि जसं आपण त्या टायरमध्ये हवा भरतो जसं आपण त्या टायरमध्ये हवा भरतो जसं आपण त्या टायरमध्ये हवा भरतो त्याच पद्धतीने आपण ते इपॉक्सी इंजेक्शन त्याच्यामध्ये हे करायचं फिल्ड करायचं ठीक आहे तर अशा पद्धतीने आपण ते क्रॅक फिल करू शकतो ओके नेक्स्ट वन इज अ मेजर टू ॲडॉप्टेड टू प्रिव्हेंट द क्रॅक्स ओके तर कोणकोणते मेजर्स आपण ॲडॉप्ट करतो ते क्रॅक्स प्रिव्हेंट करण्यासाठी तर ते आपल्याला याच्यामध्ये पाहायचं सो फर्स्ट वन इज अ बिल्डिंग शूड बी वेल डिझाईन फर्स्ट वन इज अ इट शूड बी वेल डिझाईन प्रॉपर क्युरिंग शूड बी डन ओके बिल्डिंग शूड बी वेल डिझाईन जर आपण प्रॉपर पद्धतीने जर बिल्डिंग डिझाईन केलेली असेल त्याचे जे कॉम्पोनंट्स असतात स्लॅब कॉलम बीम फुटिंग ते जर आपण चांगल्या पद्धतीने डिझाईन केलेले असतील तर त्याच्यामध्ये क्रॅक्स डेव्हलप होणार नाही तर आपण हे एक प्रिव्हेंटिव्ह मेजर ॲडॉप्ट करू शकतो की डिझाईन ते चांगलं असलं पाहिजे एखादा मेंबर कास्ट केल्यानंतर किंवा ब्रिक मेझनरी बांधल्यानंतर आपण त्याची प्रॉपर क्युरिंग जरी केली आपण वॉटरिंग जर अप्लाय केलं आपण तर आपण क्रॅक्स प्रिव्हेंट करू शकतो कंटिन्युअस व्हर्टिकल जॉईंट्स इन अ वॉल शूड बी अवॉइडेड बाय द प्रॉपर बॉन्ड प्रॉपर बॉन्ड प्रोव्हाइड करायचं जेणेकरून व्हर्टिकल जॉईंट्स क्रिएट होणार नाही कॉलम आणि वॉल यांच्या हे दोन वेगवेगळे मटेरियल आहेत पा यांच्यामध्ये प्रॉपर बॉन्ड हे करण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे जो जॉईंट असतो त्या ठिकाणी आपण वायर भर चिकन मेश आपण प्रोव्हाइड केली पाहिजे आणि चिकन मेश प्रोव्हाइड केल्यानंतर त्याच्यावरती आपण प्लास्टरिंग 
सा कोट अपन एप्लाय के पाजे अशा पद्धति ने अपन तो क्रैक प्रिवेन्ट करू शो यूज ऑफ द लो क्वालिटी ऑफ मटेरियल शूड बी अवॉइड अवॉइडेड लो क्वाटी से मटेरियल यूज करना टाइल पाजे सीमेंट चांगल क्वाटी से यूज के लिए पाजे ठीक है देर शूड बी गुड वर्कमैनशिप मेम्बर कास्ट करता कि ब्रिक मेजन से कंस्ट्रक्शन करता तो चांगल क्वाटी से वर्कमैनशिप आल पाजे तो अपन तो प्रिवेन्ट करू शो आ जर अनइक्वल सेटलमेंट अनइमन सेटलमेंट जर हो फाउंडेशन की ती जर आप टाऊ शकलो तो अपन ते स्ट्रक्चर में क्रिएट होने क्रैकसुद्धा टाऊ शो करना अनिक अनइमन सेटलमेंट टानेस अपन प्रॉपर फाउंडेशन तेल प्रोवाइड किया तो ये का प्रिवेन्टिव मेजर्स हैं जे अपन ऐडॉप्ट के लिए पाजे जर आप क्रैक्स जर प्रिवेन्ट कराएरती मेज ये कराए जर अल तो अशा पद्धति ने अपन क्रैक्स एक तो प्रिवेन्ट करू शो कि जर क्रैक जर डेवलप होता अल तो अपन रिपेयर करू शो ठीक है बाकी जो टॉपिक है सेटलमेंट का पूछा लेक्चर मे अपन सेटलमेंट नाव टॉपिक चालू करना आहो सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन ठीक है तो टॉपिक अपन पूछा वीडियो में कवर करूँ थैंक यू